assalamu alaikum namaskar dear students today we are going to talk about cloning process of cloning first of all definition of cloning cloning the process of generating a genetically identical copy of a cell or an organism dear students cloning ek aise process ko kaha jata hai jisme kisi bhi cell ki ya kisi bhi organism ki جینیٹیکلی آئیڈنٹیکل کاپی پروڈیوس کی جاتی ہے اگر ہم سیل کی بات کریں اگر ہم سیل کی ڈپلیکیٹ جینیٹیکلی آئیڈنٹیکل کاپی پروڈیوس کریں تو اس کو کہتے ہیں سیل کلوننگ اگر ہم کسی بھی ہول آرگنیزم کی جینیٹیکلی آئیڈنٹیکل کاپی پروڈیوس کریں تو اس کو کہتے ہیں آرگنیزم کلوننگ آج کے لیکچر میں ہم نیچرل کلوننگ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل کلوننگ کے ایکزمپلز بھی پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے بائیلوجی میں کلوننگ کسے کہتے ہیں what is cloning in biology cloning in biology is the process of producing genetically identical individuals through a sexual reproduction dear students جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ بائیلوجی میں کلوننگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی بھی آرگنیزم چاہے وہ بیکٹیریا ہو چاہے وہ پلانٹ ہو چاہے وہ اینیمل ہو اسیکشور ریپروڈکشن کے تھرو وہ اپنے ڈپلیکیٹ کاپیز جب جنریٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کلوننگ اگر ہم بیکٹیریا کی بات کریں بائنری فیشن اگر ہم پلینریا کی بات کریں بائنری فیشن اگر ہم پلانٹس کی بات کریں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن ہائیڈرا کی بات کریں بڈنگ ان ہائیڈرا all the asexual reproduction types in biology are considered as natural cloning now look at examples of cloning in biology for example binary fission aap is picture ko dekhe you see the planaria is dividing and divide to form two more planaria by a process called binary fission how would you define binary fission the parent organism divides equally into two so as to produce two genetically identical daughter organism dekhen dear students ye jo do daughter organisms hain they share the dna of one parent kyunki asexual reproduction mein sirf ek parent involve hota hai and the parent uh, divides by binary fission and these two daughter organisms share same DNA that is why they are clones this method of cloning occurs in planaria but it is also common to bacteria protista such as euglena and amoeba ye jo binary fission mein do daughter organisms produce huye hain inko kya kaha jata hai clones to aap clones ko kaise define karoge genetically identical organisms derived from a single parent are called clones ایسے آرگنیزمز جو کہ سیم ڈی این اے شیئر کر رہے ہوں اور ان کا ایک ہی پیرنٹ ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے کلونز ایک کوشن پوچھا گیا ہے ڈو کلونز ایور اکر نیچرلی یس اور نو دانسر از یس کلوننگ نیچرلی اگزس کرتی ہے اور کلوننگ آرٹیفیشل بھی کی جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بائیلوجی میں ہر وہ اسیکشو ریپروڈکشن کا ٹائپ چاہے وہ بائنری فیشن ہو چاہے وہ ملٹیپل فیشن ہو چاہے وہ فریگمنٹیشن ہو چاہے وہ برڈنگ ہو it is considered as cloning اور اس میں جو آرگنیزمز پروڈیوس ہوں گے وہ نیچرل کلونز ہوں گے yes in nature some organisms produce genetically identical office springs clones through a process called asexual reproduction ایک ایگزمپل ہم پروکیروٹک آرگنیزم کا لیں گے اور ایک ایگزمپل ہم یوکیروٹک آرگنیزم کا لیں گے اگر ہم پروکیروٹک آرگنیزم کی بات کریں ان پروکیروٹک آرگنیزم سچیس بیکٹیریا کریئٹ جنیٹیکلی ایڈنٹیکل ڈپلیکیٹس آف دیم سیلز یوزنگ بائنری فیشن ناو لوکیٹ دی انیمیشن this is one bacterium parent bacterial cell divides to form two bacteria these two bacteria are natural clones they share same dna and they comes from one parent a type of asexual reproduction اب ہم ایک ایگزمپل لیتے ہیں eukaryotic organisms کا in eukaryotic organisms such as humans the somatic cells means body cells undergo mitosis 
and remember mitosis is a type of asexual reproduction such as skin cells these cells are clones as they have same DNA and the same genes in their nuclei dear students if we talk human beings which are body cells and somatic cells they always divide by mitosis and in mitosis the DNA remain same the genes remain same so in mitosis the cells that we produce in our body will be clones of each other clones will be genetically same DNA share skin cells are divided through mitosis you can see animation of mitosis here you see the animation of mitosis cell division when a cell divides by mitosis the resulting daughter cells are clones of each other they are natural clones because they share same DNA same genes dear students this is the diagram showing twins in human beings monozygotic twins and dizygotic twins monozygotic twins are those twins which develops from a single zygote monozygotic twins these two twins are monozygotic twins and they develop from one zygote and dear students these are identical twins these are clones to each other this is an example of natural clones in humans because they share same DNA but sometimes the twins develops from two separate zygotes two separate eggs fertilized by two separate sperms this zygote and this zygote means two zygotes will develop into twins and they are non-identical they do not share same DNA so if we talk about human beings in human beings these monozygotic twins are an example of natural clones if we talk about human cloning if we talk about natural cloning even human beings are capable of creating genetic clones through natural means natural clones are also known as identical twins because they share same genes same DNA occurs in humans so monozygotic twins how do you define it? identical twins also called monozygotic twins are produced when a fertilized egg zygote splits creating two embryos that carry identical same DNA see the few enough sperm and egg is called fertilization this creates a zygote and zygote splits so many students question question usually zygote splits are not so how did it split in these two parts? Dear students, the zygote sometimes splits into two parts due to chemical shock or physical shock or physical shock or chemical shock or these two embryos are separated and as far as these two embryos the parent is one zygote they share the same DNA that is why they are genetically identical and they are clones of each other and see these two identical twins they may or may not share same placenta same placenta can share or two different placenta can share and dear students they are genetically clones अगर बॉयज होंगे तो दोनों बॉयज होंगे अगर गर्ल्स होंगी तो दोनों गर्ल्स ही होंगी देयर जेंडर इज ऑलवेज सेम एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर मगर ऐसे ट्विंस भी पैदा पैदा होते हैं जो कि एक दूसरे के क्लोन्स नहीं होते उनको क्या कहा जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस हियर द टू सेपरेट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स एंड they are non-identical genetically why they are genetically non-identical because they do not share the same DNA this one individual is this different zygote DNA share and this other twin is this different zygote share so they do not share the same DNA that is why they are non-identical also called fraternal twins and they share separate placenta so if you have a question that in human beings monozygotic twins and dizygotic twins which example is natural clones the example is monozygotic twins let's focus on this so monozygotic twins is an example of natural cloning in human beings and dizygotic twins uh, is not an example of natural cloning in human beings. Now we come to artificial cloning. Ki taraf. 
वट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग आर्टिफिशियल क्लोनिंग इज अ रिप्रोडक्टिव टेक्निक वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस विद द सेम जेनेटिक मेकअप इज द ओरिजिनल एंड रिमेंबर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ होल एनिमल अगर हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की बात करें तो इसमें पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल मीन्स से और इसका फेमस एग्जाम्पल है द क्लोनिंग ऑफ फर्स्ट मेमल डॉली शीप She was created by artificial reproductive cloning in the year 1997. Scottish scientist Ian Wilmot announced that he had produced a sheep called Dolly sheep, by which means by artificial reproductive cloning. Dolly sheep was the first mammal to be cloned. Dolly sheep was the first mammal to be cloned. and now we will discuss how dolly sheep was created by artificial cloning how did scientist clone dolly sheep scientist clone dolly sheep by a technique called somatic cell nucleus transfer technique somatic cell nuclear transfer technique dekhen dear students is technique mein do cell liye jate hain uh, same species ke दो सेल लिए जाते हैं एक अडल्ट फीमेल से एक सेल लिया जाता है उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है इसको कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड एग फिर उसी स्पीशीज के सेम स्पीशीज के दूसरे मेंबर से एक सोमेटिक सेल हासिल किया जाता है इसको डोनर सेल भी कहते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको डोनर न्यूक्लियस कहते हैं तो फिर इस डोनर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू इस एग से फ्यूज कर दिया जाता है वेन द सोमेटिक सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड इन टू ई न्यूक्लियटेड एग दिस इज कॉल्ड सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक इन विच द न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल और बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द साइटोप्लाजम ऑफ एन ई न्यूक्लियटेड एग एन एग हुज न्यूक्लियस इज रिमूव फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फिर उसकी आर्टिफिशियल एक्टिवेशन की जाती है किसके लिए टू क्रिएट एन एम्ब्रियो एंड डॉली शीप वॉज क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस टेक्निक नाउ लुक एट दिस डियर स्टूडेंट्स अब हम डॉली शीप की क्लोनिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे डॉली शीप वॉज क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल क्लोनिंग यूजिंग अ टेक्निक सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक इसमें दो शीप यूज किए गए टू शीप वर यूज वन वॉज वाइट फेस्ड शीप एंड अदर वॉज ब्लैक फेस्ड शीप देखें ये जो वाइट फेस्ड शीप दैट शीप वॉज टू बी क्लोन ऐसी शीप क्लोन करनी थी तो इस वाइट फेस शीप से एक सेल आइसोलेट किया गया अ डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम शीप्स अडर मीन्स मेमोरी ग्लेंड्स तो ये जो सेल डोनर शीप से लिया गया इट वॉज सोमेटिक सेल डोनर सोमेटिक सेल बॉडी सेल और ये उसका डीएसुडेंट्स न्यूक्लियस है दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड डोनर न्यूक्लियस ये जो दूसरी शीप थी ब्लैक फेस शीप उससे एक लिया गया एक सेल वॉज टेकन एंड एक सेल इज टेकन फ्रॉम अडल्ट फीमेल शीप उसके बाद देखें ये जो एक सेल है इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया द न्यूक्लियस ऑफ एक सेल इज रिमूव फिर इलेक्ट्रिकल शॉक को यूज करते हुए इन दोनों सेल्स को फ्यूज कर दिया गया दीज टू सेल्स आर फ्यूज यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल शॉक उसके बाद न्यूक्लियस uh, ट्रांसफर हो गया उसके बाद आर्टिफिशियल एक्टिवेशन की गई ताकि ये सेल डिवाइड हो द फ्यूज सेल बिगिन डिवाइडिंग नॉर्मली और इससे एक एम्ब्रियो क्रिएट हुआ एन एम्ब्रियो वॉज क्रिएटेड इस एम्ब्रियो को जो ब्लैक फेस शीप थी उसके यूटीरस में इम्प्लांट कर दिया गया द एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द यूटीरस ऑफ फास्टर मदर अब आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज फास्टर मदर दिस इज डेफिनेशन ऑफ फास्टर मदर अ मदर रेजिंग अ चाइल्ड तो इसने डॉली शीप को जन्म दिया द एम्ब्रियो डेवलप्स नॉर्मली इन टू अ लेम कॉल्ड डॉली अब पूरे स्लाइड uh, को फोकस कीजिए This is how scientists develop a dolly sheep clone sheep first mammal to be cloned by using a technique called somatic cell nucleus transfer technique jisme ek sheep se somatic cell liya gaya dusre se ek cell liya gaya ek cell ke nucleus ko remove kar diya gaya 
और फिर यहां से सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया गया एग में जिसकी वजह से इसको कहा जाता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक फिर ये एक आर्टिफिशियली इसको डिवाइड किया गया एक्टिवेट किया गया डिवीजन के लिए एम्ब्रियो क्रिएट हुआ एम्ब्रियो को फास्टर मदर में इम्प्लांट कर दिया गया उसके यूटीरस में और उससे डॉली शीप ने जन्म लिया सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग वी हैव डिस्कस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल क्लोनिंग थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट